பேசுகிற எல்லாருமே பேச்சாக இருக்க முடியாது அண்ட் எல்லாம் பேச்சாளர்களாலுமே வந்து ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது வணக்கம் எல்லாருக்கும் என் பேர் லாவன் லோகேஷ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படி ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணுறதுன்றது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஆஃப் அவர் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் கோர்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்க்கலாம் மறக்காம அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பெட்டராக புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் வாட் இஸ் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லியிருக்கேன் நான் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் நோட் பேட் அண்ட் பென் வித் யூ நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க வீடியோவை ட்வைஸ் பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் மிஸ் பண்ண பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வில் ஸ்டார்ட் திஸ் வீடியோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்டிங்கோட மீனிங் என்னென்னு பார்க்கலாமே நம்ம கிட்ட கண்டென்ட் இருக்கும் ஐடியா இருக்கும் மெசேஜ் இருக்கும் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லி இருக்கணும் ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு முக்கிய மீன் ஒரு ஸ்பீச் முக்கியமானே வந்து நீங்கள் என்ன விஷயம் பேச போகிறீங்க என்ன கண்டென்ட் பேச போகிறீங்கன்றது ஸோ இந்த கண்டென்ட் ஐடியா நம்ம கிட்ட எப்பவுமே இருக்கிறது தான் சரியா பட் இது வந்து ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கான கேட்டே கிடையாது ஏன்னா நான் மைண்டில் தான் இருக்கும் மைண்டில் வந்து அதை ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஐடியாஸையும் கண்டென்ட்டையும் நம்ம வந்து ஒரு பேப்பர் கொண்டு வந்து அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி கிளியராக மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி அவங்க லைஃப்பு இம்பாக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம அதை மாற்ற போகிறோம் இதுதான் ஸ்கிரிப்டிங்கோட மெயினான ஒர்க்கு அண்ட் இது எழுதுனதுக்கு அப்புறமா இம்பே ஐ மீன் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை வந்து ரெண்டு ஃபார்மேட் கொண்டு வரலாம் ஒன்று கியூ கார்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கியூ கார்ட்ஸ் ஃபார்மேட் அண்ட் நோட்ஸ் ஃபார்மேட் கியூ கார்ட்னா வந்து சின்ன பிட் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் அதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஸோ சின்ன கையிலே வச்சுக்கலாம் நம்ம பேஸ்ட் எடுக்கும் போது அப்படி பார்த்து ஈஸியாக பேசலாம் இல்லை வந்து நோட்ஸ் நோட்ஸ் எதை சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஒரு போடியம்லாம் இருக்கா நீங்கள் ஒரு ஃபுல் பேஸ் நோட்ஸ் எழுதிட்டு அதை பார்த்து கூட படிக்கலாம் ஸோ அப்படியும் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க அப்படியும் பேசுகிறவங்க இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரியும் வந்து யூ கேன் ட்ரை சரியா ஸோ ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கு முக்கியமான விஷயம் கண்டென்ட்டு பட் இந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு ஸ்கிரிப்டோட ஒரு மகத்துவமே உங்களுக்கு தெரிய போகுது அண்ட் நீங்கள் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்மேட் கொண்டு வருவீங்க முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா ஸ்பீச்சுமே வந்து எல்லா ஒரு பேச்சு பேச்சா ஐ மீன் ஒரு மேடே பேச்சாகட்டும் இல்லை வந்து ஒரு பட்டிமன்ற எல்லா இடத்துலையுமே வந்து டைம் லிமிட்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஏன்னா யூ டோன்ட் ஹேவ் த ஹோல் டே டு ஸ்பீக் மற்ற நாள் பேசிகிட்டே இருக்கு நம்மளால் கொடுத்த நேரத்தில் தான் பேசணும் நம்ம ஸோ இந்த டைம் பவுண்ட் அந்த விஷயத்தை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம பிளான் பண்ணி ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் தான் சின்ன ஸ்கிரிப்ட் பத்து பாயிண்ட் தான் இருக்குன்னா அப்போது நம்ம வந்து ஒன் ஹவர் மேலே பேச முடியாது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆட்டோமேட்டிக் கொண்டு வந்துடும் அந்த நேரத்தில் டைம் பவுண்ட்ற பிரச்சனை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம் எந்த ஒரு ஸ்பீச்சாக இருந்தாலுமே வந்து சின்னதாகவும் அழகாகவும் தான் மக்களுக்கு பிடிக்கும் அது இன்கேஸ் முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லணுன்றப்போ அதிகமாக டைம் பேசி தான் ஆகும் அப்பயுமே வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக மக்களுக்கு சளி போடுறத மாதிரி நம்ம சொல்லித்தரலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பேசிக் கான்செப்ட் இப்போ நம்ம ஸ்கிரிப்ட்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஸ்பீச்சுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன தேவை டாபிக் தேவை எதை பற்றி பேச போகிறோம் இப்போ டாபிக் கொடுத்து பேச சொன்னாங்க இன்றைக்கி வந்து இதை பற்றி பேசுப்பான்னு சொன்னாங்க அந்த டாபிக் எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க அந்த டாபிக் எடுத்து நான் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க டாபிக் கொடுக்கலனா வந்து என் ஆடியன்ஸ் யாரும் கேட்பேன் நான் ஸோ ஆடியன்ஸ் யாருமே இப்போ வந்து சின்ன பசங்க ஸ்கூல் பசங்க காலேஜ் பசங்க விமன்ஸ் காலேஜ் விமன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்க ஏதாச்சும் லைக் எந்த ஆடியன்ஸ்ன்றது கரெக்டாக சொல்ல அப்புறமா என்ன பண்ணுன்னா அவங்க தான் டாபிக் ரிசர்ச் பண்ணுவோம் நீங்கள் எழுதிட்டு அது அதுக்கான ரிசர்ச் பண்ணுவோம் ஸோ ரிசர்ச் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு முக்கியமானது டாபிக் கிடச்சதுக்கப்புறமா வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்கெங்கே நம்மளுக்கு ரிசர்ச் கிடைக்கும்ன்றத வந்து ஐ மீன் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம அதே மாதிரி வந்து எப்படி சொல்கிறது இப்போது பழமொழிகள்லாம் எனக்கு தேவைன்றப்போ நான் பழமொழி புக் எடுத்து ரெஸ் ரெஃபர் பண்ணுவேன் இல்லை வந்து சயின்ஸ் பற்றி பேசுவோம் சயின்ஸ் புக் எடுக்கலாம் இல்லை வந்து கூகுள் வந்து எடுக்கலாம் ஸோ எதை பற்றி எடுத்தாலுமே வந்து ரிசோர்ஸ் தான் அதே மாதிரி ரெஃபரன்ஸ்ன்றது எதெல்லாம் நான் பார்க்குறேன்றது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோமே அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டாபிக் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இல்லை டாபிக் கொடுத்தா நான் எடுத்துக்கணும் செகண்ட் விஷயம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ரிசோர்ஸ் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணோம் இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இது பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து ஒரு பேப்பர்லேயோ
ஜோக்குன்றது எப்பவுமே ஒர்க் ஆகும் அதாவது ஜோக்குன்றது யார் வேணா புரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் எப்பவுமே வந்து ஜோக் வந்து மக்களோட கவனத்தை ஈர்க்கும் நம்ம நம்ம மேலே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கும் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஜோக் பண்ண முடியலனாலும் வந்து அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹியூமரஸாக பிஹேவ் பண்ண பாருங்கன்றத நான் ரொம்ப தாழ்மையாக சொல்லிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஸோ ஜோக் இஸ் சம்திங் ரியலி ஒர்க்ஸ் இன்னா ஸ்பீச் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து இப்போ மேற்கோள் பேசுகிறோம் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ சதவீதம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோட்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் பார்த்தீங்களா நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர்ஸ்ன்றது நைன்டின்றது ஒரு நம்பர் இன்றைக்கு அதாவது நைன்டி பாயிண்ட் எயிட் செவன் அப்படின்றப்போ அது வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக போகிறப்போ அது ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸாக வருது இத்தனை பேர் அப்படின்ற ஒரு தத்துவமாக இருக்குது ஃபேக்ட்டுன்ற தத்துவம் சொல்ல முடியாது ஃபேக்ட்டுன்றது வந்து இதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதாவது ஒரு ஃபேக்ட்டுன்றத தமிழ் எப்படி சொல்லுன்னு தெரியல எனக்கு ஃபேக்ட்னா ப்ரூவன் திங் அதாவது நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மை தான் வந்து ஃபேக்ட் ஃபேக்ட்டு ஸோ அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் கொஸ்டினோடையே நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பீச் ஆரம்பிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரெல்லாம் இன்னைக்கு குளிக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் எல்லாம் திரும்பி பார்ப்பாங்க எல்லாம் கொஞ்சம் தான் வந்திருப்பாங்க மேபி ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் குளிக்காமல் வந்திருப்பா அவங்க கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க தவிர மற்றபடி லைக் ஒரு பேங்குன்றது இட் கேன் பி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் த ஸ்பீச் ஆல்சோ சும்மா கேட்கலாம் யாரும் இது சாப்பிடல சம்திங் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லை ஹியூமரஸாகவும் கேட்கலாம் கேட்டுட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் த ஸ்பீச் ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கோட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக அட்டென்ஷன் கிராப் பண்ணலாம் நம்ம அட்டென்ஷன் கிராப் பண்ணுறது தான் முக்கியம் ஏன்னா அவங்க அட்டென்ஷன்றதை நம்ம பேசுகிறது தான் கவனிப்பாங்க நம்ம பேசுவதோட முக்கியமான விஷயமே வந்து அவங்க கவனிக்கிறதுக்காக தான் அண்ட் அப்புறமா இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லுவீங்க இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து உங்கள் டாப்பிக்கான விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாபிக் இஸ் அபவுட் பாவர்ட்டினா பாவர்ட்டினா என்னது அப்படின்ற நாலு வார்த்தை சொல்லிட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பீச் எதை பற்றி இருக்க போகுதுன்றதோட ஒரு கிறிஸ்பான விஷயம் தான் இன்ட்ரடக்ஷன் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டு ஃபிஃப்டி லைன்ஸில் முடிச்சிடலாம் இன்ட்ரடக்ஷனை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்பீச்னா கூட நீங்கள் இருபது நிமிஷம் மேலே இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணக்கூடாது அண்ட் பாடி பார்த்திங்கன்னா வந்து முக்கியமான விஷயம் ஸ்பீச் என்ன பேச போகிறேன் நான் கதை சொல்ல போகிறேன் ஃபுல்லாகவே இல்லை வந்து என்னோடய பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக சொல்ல போகிறேன் இல்லை வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் நான் அது மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாடியில் தான் வரும் அதாவது எண்பது சதவீதமான ஸ்பீச் வந்து பாடியில் தான் இருக்கும் இது ஒரு பத்து இது ஒரு பத்து கூட வச்சுக்கலாம் மீதி ஸோ இது ஒரு பத்து பத்து இருபது எண்பதுன்றப்ப நூறு சதவீதம் முடிஞ்சிச்சுல ஸோ பாடி மஸ்ட் பி எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் ஸோ எண்பது சதவீதமான விஷயங்கள் உள்ளே இருக்கணுன்றப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸு பாயிண்ட்ஸு ஸ்டோரிஸு என் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸும் உள்ள நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் பட் இது மூணு வந்து பெஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகுன்றது ப்ரூவனான விஷயன்றது தான் நான் உங்களே சொல்லிட்டுருக்கேன் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் தெரிஸ் கன்க்ளூஷன் எல்லாம் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறமா வந்து கன்க்ளூஷன் பற்றி நீங்கள் சொல்லணும்ல அந்த கன்க்ளூஷன் நீங்கள் என்னவாக இருந்த போகிறீங்க அதாவது இப்போ பேசுகிறது எல்லாத்த பற்றியும் ஒரு சம்மரி மாதிரி பண்ணலாம் சம்மரினால் வந்து திரும்பியும் நீங்கள் வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்கிற மாதிரி அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை பற்றி பார்த்தோம் அப்புறம் இதை பற்றி பார்த்தோம் சொல்லிட்டு ஏன்னா நீங்கள் அது எண்பது சதவீதம் பேசியிருக்கீங்க ம மைண்ட் நினைக்க கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால அதை கிரிஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் என் கன்க்ளூஷனில் ஸோ உங்கள் டேக் அவேவாக எழுதிட்டு போவாங்க டேக் அவேவே ஒரு கால் டு ஆக்ஷன் தான் ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் முடியும் போது மக்கள் வந்து ஓகே இது கற்றுக்கோன்றதை எடுத்துகிட்டு போகிறது ஒரு கால் டு ஆக்ஷனாக ஃபீல் ஆகும் சில நேரத்தில் வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க முடிச்ச அப்புறமா உங்கள் லைஃப் நீங்கள் மாற்ற போகிறீங்களோனு கேட்டு கேட்டு நீங்கள் முடிக்கலாம் ஸோ அது பேங்காகவும் இருக்கும் மக்களோட அட்டென்ஷன் கிராப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் லாஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ கால் டு ஆக்ஷன் இட்ஸ் எல்ஃப் இஸ் செப்பரேட் டாபிக் அதாவது லாஸ்ட் வீடியோ வந்து இது ஃபுல்லாக இது பற்றி தான் கால் டு ஆக்ஷன் பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம் அதனால் வந்து இதை பற்றி இப்போ டீப்பாக போக தேவையில்ல ஸோ கன்க்ளூஷன் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சமரைஸ் பண்ணிவிட்டு கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஸ்பீச் முடிக்க போகிறோன்றத முடிவுலேன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஸோ அதான் கன்க்ளூஷன் ஸோ இதாங்க ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கு தேவைப்படுறது இது எல்லாமே நீங்கள் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேப்பரில் எழுதுனதுக்கப்புறமா வந்து உங்கள் மென்டாட்டை காமிக்கலாம் மென்டாலெலாம் வந்து உங்களோட பெரியவங்க வீட்டு காமிங்க இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் கூட படித்து பாருங்க நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு படித்து பார்த்தா மிஸ்டேக்ஸ் தெரியும் மிஸ்டேக்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணுங்கள் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு யூ ஹே கேன் ப்ரி
பற்றி ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி இருக்கலாம் ஐ டோன்ட் உங்களோட இஷ்டம் அப்படின் தான் தெரியும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பீச் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேஸ் பண்ணி எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி பீப்புள் எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க மெயில் ஐடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி பீப்புளுக்கு நான் பர்சனலாக மென்டார் பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணி திரும்பி அனுப்புவேன் மற்றவங்களும் அனுப்புங்க உங்களுக்கு வந்து என்னோட மென்டீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா என்னோட அசிஸ்டன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மற்ற வீடியோஸும் வரும் இல்லைன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் பாருங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அங்கே நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்லாவன் லோகேஷ் ஆனிங் ஆஃப் ஹேவ் அ கிரேட் உன்னோட வீடியோவில் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்க